好你个李觉义，有本事你永远别回来了！喂，喂，你好，小姐，请问您认识李觉义先生吗？认识啊，怎么了？哦，他在我们酒吧喝多了，您方便过来接他走吗？喝多了？是的。你们在哪儿？我马上就去。我把地址传给你。好，谢谢。我倒要看看，你到底什么时候才回来？好，我不睡了。你好，你好，请问刚刚是你给我打电话吗？您是李觉业的朋友吗？嗯，我是他人呢。他完全喝挂了。啊、哦，谢谢你啊。啊，没事。李总，李总。小姐，还有什么需要帮忙的吗？啊、哦，没事了，谢谢啊。啊乐乐，对不起，你原谅我好不对不起，乐乐。
拉小姐，这里是客房服务。您昨晚叫的 morning call， 我们现在准时叫您起床。莎拉小姐，这里是哪里啊你要去哪里？我有事要问你。你说，你能解释一下吗？你想问的，就是这个。是。难道你不应该跟我解释一下，为什么会有这种照片？为什么你为了达令令还冲到我办公室，当众人的面对我发脾气？为什么昨夜你还在他的工作室？李觉义，你跟踪我，都被我说中了，是吗？随便你怎么想。既然你那么聪明，那你怎么认为，就怎么样吧。乐乐，你不觉得你跟达玲玲的关系有点超过常人吗？我跟达玲玲只是普通朋友，帮朋友的忙很正常啊。倒是你，你昨天晚上一夜都没有回来，我给你打了那么多电话你都不接，你知不知道我很担心你啊？你去哪里了？昨晚我心情不好，多喝了两杯，在酒店睡了一晚。我要为我的行为跟你道歉，但你要不要回答我的问题呢？你多喝了两杯，在酒店睡了一个晚上，我打了你一个晚上的电话，你都没有接。现在，你还让我跟你解释一下？你不觉得很可笑吗？没什么好说的，我要先走了。小姐，请问您找哪位？呃、哦，我找李觉义。请问你有预约吗？啊，预约啊？是的。呃，你就说那个人小小找他。哦，那不好意思，麻烦您自己和我们老板联系一下吧。嗯。哎哎哎，小姐。哎哎哎哎哎，李觉义。上次慈善酒会，我们见过的，你还记得我吗？老板，他，嗯，你好，有什么事吗？啊、你
你还记得我啊？嗯，上次谢谢你救了我。举手之劳而已。哎，怎么能是举手之劳呢？哎，在场那么多人，就你救了我哎。为了表示谢意，我想请你吃饭。不用麻烦了。讨厌我，啊！你不讨厌我，为什么我话还没有讲完你就要走啊？哦，小姐，不好意思，我想我们也不认识，而且真的是举手之劳，所以不用麻烦了。所以你不讨厌我喽？<笑>我叫任小小，今年二十三岁，毕业于圣安德鲁斯大学。我知道你叫李觉义。纽约大学毕业，睿智广告的老板。那这样我们算认识了吧？好吧，我们算认识了。那我们就可以一起吃饭喽。不好意思，我还有事，改天吧。等一下，嗯、呃，你手机借我用一下。这个是我的号码，我打给你，你要接哦。你后天有空吗？后天不见不散。这个手表好眼熟啊。限量版的，快看看，无聊，好好看哦，无聊。喂，你们什么态度啊？我洗好了。我现在过去。对不起，公司出了点事，我要回去一趟，今晚不能陪你吃晚饭了。怎么了？没事。真的没事。真的没事。那就好，我处理完事情马上回来，你早点休息。嗯，拜拜，拜拜。那天晚上我真的喝醉，我什么事都没有做。最后一条，不准你跟别的男人走太近，因为我会吃醋。我当然不希望我的老婆跟别的男人走太近。这理由很充分吧？
音乐。林泰，你怎么了？我现在好难过。热的，喝了会舒服点。小心烫。李总监今天怪怪的。他是想让我就范吧？发生了什么吗？我昨晚见过了。那个人，你跟伯父见面了？嗯，所以不欢而散。不见面，也许是我们相处的最好。其实，你不用那么辛苦。坚强是需要勇气的，但是每个人都有脆弱的一面，每个人都是有哭泣的权利的。花心吗？难道专一只爱一个女人，就这么难吗？连你也默认了，林泰。你说，我还应该相信他吗？你为什么不直接去问他这些问题呢？让他给你答案。我害怕，我怕，我听到的答案不是我想要的结果。那就是，他并不值得你爱。可是，我忘不了他爸，爸，你又想他了。
，进来。哦，谢谢。已经很晚了，要不要早点回去休息啊？现在几点了？快九点了。啊，这么晚了？嗯。啊、呃，莎拉，你帮我整理一下，我还有事要先走了。嗯，好。你对他真好我回来了，乐乐，乐乐余元乐在吗？我知道他在，让我进去吧。可以走了吗？心吧，我没事了。走吧
，我跟我未婚妻的事情，我们自己会处理。谢谢你对他的照顾，我想以后不会再麻烦你。等一下来了，你到底怎么了？我们下午不是达成共识了吗？难道你都忘了？当然记得了。你呢？我当然记得。我们说好不吵架，还约法三章呢。你下午说的那些话，都是真的吗？当然是真的。乐乐，你到底怎么了？我们不要再吵架了，好不好？你还有没有什么事情瞒着我？没有。真的。真的。乐乐，为什么每次吵架，你都只会选择逃避？我没有逃避，我只是想一个人静一静。希望你不要追来。断电啊！我怎么会知道？那你都在家里睡了大半夜了，怎么跑我家来了？哎，你怎么那么小气啊？不是，我不是关心你吗？我是怕你睡不惯我家那小破屋。新来，我们走。哦，我有话跟你说。哎，乐乐姐，人家跟你说话呢。走。
。如果你再不停下来，我就把昨天跟达雷又讲的话在这里再说一遍。你敢？我想跟你聊一聊，心磊，你先上去吧。哦乐乐，能不能告诉我，我到底做错了什么？没有。那我从公司回来之后，你就好像变了一个人似的。这中间到底发生了什么事？没有。没有。乐乐，我们昨天才说的，不管发生什么事。都不能彻夜不归的。你知不知道我很担心你？我不需要你担心，我昨天晚上住在新磊家。倒是你，你那天晚上彻夜未归，去哪里了？我已经跟你解释过了，我因为喝醉住到酒店里。你在酒店是一个人过夜，还是两个人？我因为醉得不省人事，是莎拉送我去的。我醒来的时候是一个人。醒来的时候？那你没醒的时候呢？我不记得了，你不记得了，我帮你记起来。我不记得了，你不记得了。我帮你记起来，这个是什么？这应该是莎拉的手表吧？他的手表为什么会在你那里？我刚跟你说过了，我那天喝多了，什么都不记得了。我醒来后，这只表。就在我床边。床边，这只表既没有破也没有断。我想问你，它是怎么完好无损到你的床边的？是谁把它取下来的？嗯、所以你是不相信我了？不是我不相信你。这一系列的事情都让我没有办法相信你，乐乐，你听我解释啊。那天晚上，我真的喝了很多，很醉，我什么都不记得了。是莎拉把我送了。我不想再听你的解释，也没有什么可说的。李觉一。我也是正常女人，我也不希望我的老公跟别的女人走得很近，更何况是在酒店彻夜未归。不管是什么理由进来。
李总，你找我。嗯，你坐，我有事要问你。嗯。小郎，我想问你。那天晚上，我们到底有没有发生什么？李总，你能忘了那个晚上，就当什么都没发生过吗？乐乐，你要去哪里？乐乐，你不可以离开我。对不起。乐乐，你留下来，我走，别让我担心，好不好？之前的房子你都退掉了，这么晚了你要去哪里啊？李觉义，我求求你，不要再关心我了，好不好？越是关心我，我就越难过妈，我来看你了。我不想伤害任何人，但我不知道该怎么做。当年你带着我离开的时候，是不是也一样这么痛苦？妈，对不起。我竟然犯了跟他一样的错误，我违背了我的诺言，也伤害了他。如果我恳求他的原谅，他会同意吗？你说，他跟莎拉之间到底有没有发生什么事啊？他为什么要骗我？你希望他是在骗你吧？当然不是啊。那他没有骗你。我希望他能告诉我，他跟莎拉之间什么事都没有发生过。叶乐，你爱他吗
，你认为呢？可是现在发生了这样的事情，你让我怎么回答啊？你爱他就应该信任他。连他自己都不清楚那天晚上发生了什么事情，你要我怎么信任他？其实就像我信任你一样，即便有一天你错了，那也一定另有隐情，因为我信任你。谢谢你，谢谢你相信我。那你的意思是，他也许另有隐情？那我是不是应该再给他一次机会啊？进来，李总，你找我。下班后你有时间吗？我有事想跟你聊聊。李总，你有什么事现在说吧。是私事。嗯，好，我先出去了。我先走了，谢谢你。莎拉，我一直想跟你说，那天晚上的事，我很抱歉。李总，其实要说抱歉的应该是我，我。哎呀，我们俩共事这么多年了，你一直很照顾我，这一点。我很感激。如果那天晚上我有做出任何伤害你的行为，我会郑重向你道歉。所以说，其实你什么都不记得了。那天晚上，我我喝多了，我什么都不记得了。我还以为。李总，你不用那么紧张
。我知道你很爱颜料小姐，因为我的关系困扰着你。你放心吧，我不会打扰您和颜料小姐的生活。我决定辞职了。李总，你保重。上了。如果有任何需要帮忙的地方，随时都可以找我。我可以最后问一个问题吗？嗯。如果，我只是说如果。没有语言论，你会喜欢我吗？莎拉，你是一个很好的女孩。燕乐，她是我的未婚妻，我很爱她。这一点是永远不可能改变的。我明白了。主编，严、啊、乐人呢？不知道。你们是怎么做事的？自己老板去哪里了都不知道。都说是我们老板了，他的行踪我们怎么知道啊？嗯。马上打电话给他，让他立刻马上出现在我面前。喂，乐乐。
，我想见你。我也想见你。你在哪里？我去接你。不用了，我们老地方见吧。好。想喝点什么？不用了。果汁好不好？不用了，我什么都不想喝。冷冷，对不起，我知道我伤害了你，再给我一次机会好吗？我们分手吧。这个戒指。送给你的，送给你的，就是你的，我不可能收回的。他的主人不是我，我没有资格做他的主人。你为什么要这么说呢？你明知道，你明知道我是爱你的。那莎拉呢？你对莎拉有一丝一毫动过心吗？当然没有啊！你把戒指拿回去吧。乐乐，这枚戒指不只是一枚戒指，它还代表了我对你的感情。我付出的感情是不可能收回的。如果你真的不想要它，那你把它丢了吧。不是我不想要，是我们的感情跟这个戒指一样，已经不只是属于我一个人。啊
们，他们真的在一起了。这样的父亲，因为我无力改变。但是妈，我绝对不会和他一样。我爱上了，就不会反悔，不会改变。我不会让我的悲剧，在我将来的孩子身上重演，更不会让妈的悲剧，再次上演。很感谢你最后对我说了实话，虽然很痛，但很真实。希望我们再见亦是朋友。其实你不用对我说任何对不起，因为这一切都是我自己的选择。最后，很感谢你这两年来对我的照顾，谢谢你。进来，李总，老板，老板，啊，雷迪森的亚当找您，让他进来吧。好的，老板。你们分手了，他去找过你了。你为什么要背叛他？他这么跟你说的？
，所以他现在真的很恨我。是啊，严乐很恨你。他现在好吗？也难怪，他现在最不想见的人肯定是我。可是你是他喜欢的人，那是昨天以前的事了。他现在也许，也许对我没有感觉了。李觉义。你怎么能这么不相信严乐呢？你不也喜欢他吗？我先走了。可是，严乐也亲口告诉我，他爱你。他之所以离开你，是因为他以为你喜欢上了别的女孩子。至于我，我和严乐是同学，我们也说过，以后。会一直做好朋友。你最近好吗？李先生，这好像与你无关吧？我们真要用这种方式沟通吗？不用，因为我们无话可说。乐乐，对不起。你原谅我好不好？你好像找错人了吧？我们现在已经任何关系都没有了，你应该去跟莎拉解释才对。我已经跟莎拉讲清楚了，我跟她不会再有任何瓜葛。你终于承认了，你们不会再有任何瓜葛，就说明你们以前有过瓜葛，对吗？从现在开始，你的一切。乐乐，乐乐
好了，不跟你说了，我们明天咖啡店见吧。我还有事，我先挂了。我不是说了吗？让你不要。啊，不好意思啊，我还以为是别人呢。没事，小姐，这是为您准备的晚餐。为我准备的？您是于安乐小姐吗？对啊，是我。恭喜您中我们的大奖了。大奖？对啊，事情是这样的，昨天是我们酒店十周年纪念日，我们办了一个活动，您很幸运的中了我们的大奖。所以您能免费入住我们酒店，还能享受最尊贵的服务。会痛哎！我不是在做梦。啊，对，谢谢你啊，小姐。那我帮你把餐桌推进去吗？不用了，不用了。嗯，好。辞职，不辞职。辞职，不辞职。辞职，不辞职，辞职，不辞职，辞职，我该怎么办啊？林太，谢谢你啊！你觉得我要辞职吗？要看你想不想辞职。当然不想了。那你不是已经想好了？可是事情哪有那么简单啊？事情哪有那么复杂、啊？你现在还有心情喝咖啡啊？怎么了？发生了什么事了？你们自己看吧，你自己看。律师函，李觉要告你们啊？还不是因为你教唆了我哥不让他参加试菜会，现在人家没耐心了，要不我们退款，要不我们准时参加试菜会。退款？是啊，我是收了他们的钱，那怎么样？这么好的事情为什么不去做？你收了他们多少钱？六万！你这个败家子！你现在还剩多少钱？你给我，我还给李杰义。你有病啊！关你什么事？我现在哪来六十万还给他们？再加上违约金，卖了我也没有。什么六十万？其实事情没那么复杂。只需要我哥参加试菜会，不就没事了吗？你自己好好想一下吧。哎，林泰，你不用担心，我一定会努力想办法帮你解决的。您的咖啡，嗯，老板，新闻稿已经发出去了，明天一早就见报。好，老板，林夕的律师信已经收到了，他说他一定会说服他哥哥，希望我们再给他一点时间。老板，我已经打电话约过主编了，虽然说他有点惊讶，但是还是很高兴跟您见面的。下班前。帮我把这些买回来。好的，老板，出去吧。是，老板。吓死我了！我以为又要被骂了。是啊，还好还好。哎，叶一飞，啊，老板刚刚让你买什么了？那。小玉生煎、鲜鱼鲜、烧仙草、超级机车、炸鸡、奶茶、奶绿，这什么呀？可能是老板饿了。不对，这是线索，就像上次莎拉给我们的线索一样。对对，赶紧去查，找共同性。啊，好。
，云乐小姐，我们老板正在开会，你不能进去。云乐小姐，你真的不能进去。哎，小姐，我们老板正在里面开会。如果你有什么事的话，可以把电话留下，我们约个时间，好吗？是的，请你不要为难我们。哎哎，小姐，你要再这样的话，我就打电话叫保安了。哎、放开他。有什么事进来说吧。那女的什么来的？老板亲自给她开门。不知道，反正这次不用被骂了。走走走走走，走了。嗯。你真的要做那么绝吗？你是以什么样的身份来问我这个问题？你管我有什么身份啊？你回答我的问题就行了。如果你是以竞争对手来问我，那我想我没有必要回答你。但如果你是以个人身份来问我，那是否代表你愿意和好吗？你想都不要想。好，那我无可奉告。语言了，你是不是该回去想一想？要以什么样的身份来质问我会比较好一点？不要。好，我呢就以戴安玲玲的代理人身份跟你谈判。可以。这份呢，是达雷令给林夕的授权书。请问，代理人小姐，你有吗？我不要跟你废话了，李俊逸，你告诉我，你到底要我怎么样做，你才肯放过达令令啊？怎么样都可以。那你原谅我，李觉义，你是在耍我吗？于言乐，有本事的话，你从我手中把雷迪森的案子抢回去，否则我绝对不会放手。你这是在宣战吗？你有两个选择，要不你让达令令准备好违约金，要不让达令令准时参加试赛会。雷迪森的案子，我势在必得。好，那我们就走着瞧，看看谁笑到最后。哇，都是我最爱吃的！给我的，不要白不要
，什么乱感？开门，服务员，开门。乐乐，你出去吧。乐乐，我说了，让你出去。谢谢你，是我应该谢谢你才是。是你让我知道，原来尹乐帮了我那么多。没事。哦，对了，保全的方案我已经告诉他们了，所以活动当天你绝对不会受到任何媒体的骚扰。谢谢。
，我还有个问题想请教你。嗯，这豆浆是如何变成豆花的？我晚一点回邮件告诉你。好，谢谢。那我先走了。等一下。你当真不打算把这件事情告诉给严乐吗？只要他开心，这一点都不重要。先走了。我想请你帮我一个忙，我希望你能配合我演一出戏。这份是你弟弟跟我签的合约书，现在我还给你。里面有一份解约书，上面清楚的说明。你弟弟所收的定金无需退还，我们就此解约。为什么？因为我希望你能帮乐乐实现他的梦想。他一直都很希望能够当上主编。他晋升的契机呢，就是赢得雷迪森的笔稿。但现在，挡在他眼前的有两个阻碍，一个是我，一个是你。他为了保护你，从来没有开口让你担任雷迪森开幕活动的主厨。但你却是这个活动唯一最适合的人选。你愿意帮他实现他的梦想吗，李觉义？我相信你能给严乐幸福。哎，你的意思是？你只参加生活手册试赛会，你不参加睿智的试赛会了。没有人教过你进别人房间之前要先敲门吗？你先回答我的问题嘛。我觉得我应该没有义务要跟我的下属报告工作吧。雷迪森是我们家的，我有权知道。但是我的上司只有人家每一个。如果你有任何问题的话，自己去问任总。有什么了不起的？问就问。什么时候了还玩手机？莎拉还没来呢。哎，莎拉，这里。路上太堵了，没事没事。小姐您好，请问您需要什么？咖啡，谢谢。好的，谢谢，请稍等。莎、嗯、拉，嗯，你怎么好端端的辞职了？呃，出了这么多事儿，你们怎么都出来了？李总说了怎么做吗？我们根本找不到老板。啊？李总去哪儿了？我们也不知道，但我总觉得，老板最近怪怪的。怎么说？他前几天啊，见了生活手册的主编，说请他帮一个忙，然后就把我赶出去了。见他们主编？那就是说，他们是认识的了。认识还下手那么狠，是啊，而且还迟早一天，明摆着是给我们好看嘛。李总，最近还做了什么？小姐，您的咖啡啊
。反正我觉得老板最近只能用“奇怪”两个字来形容。他一会儿挑衅那个李总监，一会儿又去见主编。哦，对，还有那个达玲玲。哦，对，还有，他突然要告达玲玲。告达玲玲？这不像李总的作风啊。而且，就算他要告他的话，也不会去见他呀。反正。老板最近奇奇怪怪的就是了。哦，对了，最近老板还让逸飞去买了一些奇奇怪怪的东西。你看，就是这些。进来。炸鸡、奶茶、烧仙草、生煎，全都在这里了。谢谢，不客气。不过，李总，我想问你一个小小的问题。什么问题？那些都是小女孩喜欢吃的呀，你也喜欢啊？当然不是。啊，看来是买给女朋友的。沙拉，沙拉。跟试菜会有关系吗？于安乐，来见过李总吗？有，就是那天我们要给达玲玲发律师函的那天，他特别生气的过来。就是那天我们要给达玲玲发律师函的那天，他特别生气的过来了。而且言辞还非常的不给面子，但是老板非但没有生气，还很客气的给他开了门。哎，小拉，老板是不是有什么把柄握在他手里啊？莎拉，你输了，你彻底输了，李总从头到尾。爱的只有言乐，不管你做什么，都不可能改变。李总可以为了他，重创自己亲手创立的公司。莎拉，你还在坚持什么？你们做了什么？老板，我们只是和旧同事喝了杯咖啡。呃，对啊，老板，早上找不到您人，出了那么大的事，我们只是想问问莎拉，接下来应该怎么做？是啊，是啊。出去吧。哦，哦，是。对了，老板。我要怎么跟媒体说、啊？保持沉默，把活动的保安方案快递给生活手册，记得匿名。哦没有署名啊！乐子咖啡厅，不见不散。
怎么连我姐也不接我的电话？哎，嗯，你是负责对外联络的吗？嗯，对，是的。那你帮我联系一下媒体，说人事有消息要发布。呃，小小小姐，能告诉我是什么事吗？我可以草拟一下新闻稿。不用了，我到时候自己会说的。这，好吧。嗯，那你先去忙吧。那。要和李总监报备一下吗？不要，千万不要跟他说，你们谁都不可以走漏风声，知道吗？哦，好的，知道了。嗯，那我先去忙了。好。喂，亚当。哎，严乐，你准备好了要我来接你吗？不用了，很近，我自己过来吧。一会儿见，拜拜。叶乐小姐啊啊，我今天要出门，你们不用给我送餐了。我们已经做好了，要不您留着做宵夜吧？啊，那就谢谢你们，这是我们应该做的。祝您用餐愉快。嗯，谢谢。豆花，博远，你等一下。刚才那碗豆花是怎么回事啊？是我们厨师做的呀，不可能，你们厨师绝对做不出那样的味道。嗯，那我就不清楚了。你说实话，不说的话，我就去找你们主管了。其实从来都没有什么纪念日免费活动，这一切都是一个姓李的先生安排的，每天的餐也都是他安排的。小姐。千万不要告诉我主管呢、啊，主管关照我，任何人都不能说的呀。要是被他知道了，我的工作就不保了。你放心吧，我不会和任何人说的。谢谢你啊，不客气。
再找回我们的感情。有些事情过去了就过去了，再也回不去了。我会在原地等你回来的。乐乐，我知道我错了，我不奢求你原谅我，但我不能失去你。我还能再相信你吗？决一，我输了。我输的一败涂地，我可以戒掉爱，但是你让我怎么戒掉你？李总，这是我为你做的最后一件事情。先生，您需要点单吗、啊？不好意思，我朋友还没到。啊，好。毛巾呢？怎么是空的？他一直在等你回来。我也是，决一，谢谢你。一会儿送你去公司吧。啊、哦。好了没？
，这是脸红的意思吗？没有啊，我有脸红吗？现在脸红会不会太晚了一点啊？昨天晚上还……啊喂，不许说！嗯，我要去上班了，拜拜，拜拜。